Floriane, on est venu chercher le soleil printanier en Vendée et on l'a trouvé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On reste là trois jours et on a un super programme. Je vous amène avec nous. Déjà première expérience insolite pour tous les deux dès qu'on est arrivé on a dormi dans un voilier, un hébergement insolite du coup, qui s'appelle Voile et Vie. C'était trop sympa, on a pris l'apéro sur le, sur le devant du bateau, on a même dormi dedans du coup. C'était top de s'endormir avec, avec le mouvement des vagues dans le, dans le port et de se réveiller et de prendre le petit déj sur le pont le, le lendemain matin. Donc franchement, expérience géniale à faire. On vient de se réveiller, on a dormi dans la cabine juste derrière. C'est la première fois qu'on dormait en bateau, c'était trop agréable. Maintenant, direction petit déjeuner. En tout début de matinée, on a eu la chance de suivre les sardiniers qui rentraient de leur pêche de nuit. Donc on les a suivis avec un petit bateau derrière euh, et on les a accompagnés jusque la criée. Tu me dis c'est un tsunami hein. On a découvert aussi après, euh, c'était hyper intéressant d'en de, savoir plus euh, sur comment ça fonctionne. On a pu voir que certains bateaux vendaient directement leur pêche de la nuit euh, sur le quai à des clients. Donc il euh, n'y a pas plus frais pour le coup et, euh, et c'est hyper intéressant de, de voir comment ils fonctionnent. Alors Florian, quelle sensation ça fait de conduire un bateau bah, J'ai l'impression d'avoir fait ça depuis toujours. <rire> On s'est baladé dans le quartier de la petite île. On est allé au marché, enfin, franchement c'est hyper agréable de flâner dans les rues. Et euh, le midi, passage obligé, on est allé manger de la sardine puisque c'est la spécialité. On est allé dans un food truck qui s'appelle le banc de sardine et qui nous a expliqué comment il préparait ça. En fait, j'ai juste une cuisson. Ce qu'il me faut, c'est des très bonnes sardines, bien fraîches. Je suis bien grillé, du gros sel de mer. En principe, on sert avec des pommes de terre, du bon parleur et voilà. Petite anecdote, Pierre n'aime pas du tout la sardine. Et j'ai appris à aimer les sardines. En Vendée, en il Vendée. aura fallu que tu viennes en Vendée pour apprendre à aimer les sardines et on a mangé ça en terrasse, c'était génial. En début d'après-midi, on s'est rendu à la boutique R&M qui est tenue par Raphaël. Toi, t'as adoré le concept Ouais, le vin tout bas. De la fève, en gros, à la tablette de chocolat. Ils font tout dans la boutique et puis ils ont plein de produits donc en rapport avec le chocolat. On a pu faire un atelier cuisine. C'est les florentins. Les florentins, oui. Ouais. Évidemment, on n'est pas reparti les mains vides. On a des tablettes pour un bon moment dans le van et franchement, il est trop bon. Rien à voir avec du vrai chocolat. Avec vrai euh, tous les chocolats qu'on trouve, là, c'est vrai que c'est le vrai goût du chocolat. C'est très, très bien. des étapes de fabrication dans le chocolat Bintouba. C'est une marque déposée Bintouba, c'est une marque euh, française. Ma partie préférée, on a fait du chocolat. Prochaine étape, on va 
suis avec Raphaël, du coup tu vas nous apprendre à ouais. mettre en bouteille ton huile d'olive. Ouais, l'huile malgache qui est cuisinée avec des ingrédients qu'on va remettre dans la bouteille. Pour qu'il y ait un côté, euh, un, que l'infusion continue dans la, dans la bouteille, par rapport aux ingrédients principaux, et pour qu'il y ait quelque chose de, de visuel. Ensuite, on a pris le van, on a longé toute la côte pour découvrir, puisque ben, on ne connaissait pas du tout. Euh, on est arrivé à Bretignolles sur mer et on a, on a dîné et on a dormi dans un écologe qui est euh, trop sympa. Fait, tout en bois. Tout en bois. Euh, ouais, il y, y a un potager. La permaculture. Et c'est à deux pas de la mer. Ensuite, on s'est fait un petit sunset et puis, euh, et puis voilà, la soirée était déjà finie, mais euh, un. Deuxième jour, euh, super, ouais, super sympa, on s'est euh, éclaté. Bon, ce matin, c'est session de surf avec Joséphine. Et c'est pas la pluie qui va nous arrêter. Et non <rire> Réouverture des terrasses oblige, euh, on s'est arrêté au Mate Café, hyper sympa, c'est un jeune qui est revenu d'Australie, il a ouvert son, son, café, son café, qui fait aussi euh, magasin, magasin, euh, magasin de, streetwear un peu. de vêtements et euh, hyper sympa de se poser euh, en terrasse. Euh. Alors ce premier café en terrasse, oh, ému délivrance. Avant d'aller manger, euh, on est allé chez Cote et Vintage. Euh, vous connaissez ma passion pour la décoration et la rénovation. On est allé euh, découvrir l'endroit du coup. Les propriétaires sont hyper sympas. On n'est pas reparti les, les mains vides. On est reparti avec des petits vases euh, pour mettre en, en déco à la maison. Ils sont vraiment très sympas. Ils ont un atelier de rénovation. Ils rénovent des meubles euh, des années euh, 50 à 70. 50 à 70. 50 à 70. Vous trouvez les meubles en vente sur leur compte Instagram et sur leur site internet. Ouais, c'est sur rendez-vous. Donc euh, voilà, pour les appeler si vous voulez passer. Mais voilà, c'est vraiment une bonne adresse à noter euh, si vous aimez les brocantés ou vous venez dans le coin. Le midi, on a pris à emporter au Théo Spot qui était une de vos bonnes adresses que vous m'avez beaucoup recommandé. Effectivement, c'était super bon. On a mangé ça en bas des fameuses cabines bleues le long de la grande plage. C'était hyper agréable. Ensuite, on a fait une petite balade du Belvédère jusqu'à la jetée. Euh, ça prend euh, une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Euh, C'est hyper agréable de se balader là-bas. On vient d'arriver sur le Belvédère. Et on a une vue sur toute la grande plage. dirigé vers Saint-Hilaire de Rillé dans la forêt où on a rencontré euh, Chloé qui euh, propose des balades de Chloé, des séances sportives, fit and run pour le coup, 30 minutes d'exercice de, et, de, et de course à pied euh, dans la forêt, euh, c'est hyper agréable et euh, si les séances de sport étaient comme ça euh, euh, toutes les semaines, euh, on en ferait plus non Ouais, ouais c'est sûr. <rire> Alors du coup, on est parti dans la forêt pour faire du fitness running, donc c'est de la course avec quelques ateliers de cardio et puis de renfo. Euh, à la cime des arbres, on va essayer d'aller grimper tout là-haut pour que vous puissiez voir un peu la vue panoramique. Donc là, c'est parti, on court parti en fait. Mon kiki. Ok, on est parti allez, en let's go. <rire> Et voilà, je suis à la traîne. Ouh. Merci, Chloé. Ouais. Check. <rire> Nickel. Et avant de reprendre la route pour la Bretagne, on a fait quelques plages le long de la côte pour découvrir un peu, puisqu'on ne connaissait pas du tout. On est allé sur Bretignolles sur mer. Euh, franchement, si vous cherchez un paysage calme avec des grandes plages, des grandes dunes, il euh, n'y a personne, c'est le bonheur, on était tout seul. 
Voilà, la Vendée, c'est fini pour nous. Euh, on a adoré la découvrir au printemps. Franchement, y a, ça rassemble vraiment euh, tout ce qu'on aime. Euh, les paysages hyper naturels, euh, le surf, la plage, les balades, la forêt, euh, les terrasses. Les gens sont, sont hyper accueillants. Il y a vraiment euh, y a de quoi faire. Donc euh, voilà, si vous cherchez euh, une destination pour, euh, pour les prochains mois, on ne peut euh, que vous conseiller. Euh, nous, c'est fini. On va préparer les affaires et puis euh, on rentre en Bretagne.